abychom jezdili natáčet v noci, tak to se nám tak často nepoštěstí. V letošním úmorném červencovém vedru okolo 33 stupňů Celzia to má však výhodu. Určitě se nespálíte. Dobrovolní hasiči z Brumovic nás pozvali na natáčení nočních hasičských závodů. Zbor dobrovolných hasičů má zde velkou tradici a sám pan starosta je členem jednotky. Zbor dobrovolních hasičů naší obce Brumovice bude mít příští rok 100 let, takže to je jedna informace, která si myslím, že je důležitá. Naše základna je 90 členů, plus minus 90, včetně dětí. Vím, že je tam zhruba 20 žen a máme přibližně 38 až 40 členů základnů dětí, takže to je zásadní a významný prvek podhoubí, které, z kterého budeme doufám těžit do budoucna. Jinak naši hasiči samozřejmě jsou významným spolkem, prvkem v naší obce, protože cokoliv se má dít, jakýkoliv sběr železa, všechno vlastně je táno na svých bedrech a je na ně spolech. Jo. Je to taky samozřejmě tým, který je ve výjezdové skupině, máme jednotku SDH, takže jsme schopni vyjet do 4 do 5 minut k jakémukoliv zásahu, což se taky stává. Vy tady vlastně pořádáte i hasičské závody, takže můžete představit ty dnešní, ty jsou něčím výjimečné a jenom tak se to nevidí, takže co se tady dneska děje? Je to tak, máme 19. ročník nočních hasičských závodů v Brumovicích, je to už taková tradice, jezdí k nám spousta týmů v rámci okresu, jako je třeba Břeclav, Poštorna, Šakvice, Nenkovice, ty nemůžu zapomenout, protože Nenkovčáci to jsou chlapi veteráni, kterým je průměru 70 let, ale prostě ta jejich účast je prostě fantastická. Samozřejmě prostě jsme přátelé, jezdí k nám z přátelné obce, jako je Brumovice u Opavy, s kterou díky našemu názvu Brumovice máme přátelské vztahy a jezdí k nám také hasiči z Záhorské Bystrice, což je dneska už městská část Bratislavy. K historii sboru dobrovolných hasičů v Brumovicích měl také co říci současný starosta SDH Brumovic, pan Karel Opluštil, který starostuje hasičům téměř 30 let. Přebíral jsem to, když nám bylo průměr celého sboru, bylo asi 60 let. Přihlásil se k nám 13 mladých hasičů a od té doby začala nová éra. Dotáhli jsme to až tak daleko, že máme stabilní výjezdovou jednotku. Brigandnícky jsme si opravili hasičku za 7 milionů a máme stabilní výjezdovou jednotku, jsme v páté třídě a jsou na ně hrdý. Pro každý sbor dobrovolných hasičů je důležitá mladá základna, zejména základna dětí, které si vychovávají. V Brumovicích děti trénují již od pěti let. Jaké mají děti zázemí na trénink? Zrovna i na tomto hřišti, který teda díky tomu našemu položení je uprostřed vesnice, tak vlastně v tom levém rohu za mnou tam je de facto základna, kde je čerpadlo, kde se staví malé, malé terče a ty děcka s těma mini hadičkama, s těma mini stříkačkama prostě utíkají a tam si to trénují, tam se učí i spojování tady těchto těch malinkatých hadiček, ale je to moc hezký, je to fakt krásný, když se na to člověk dívá, a je, o to je to pěknější, že tady máme i velký hasiče, ty kluky, které mají 45, 50 let a víc, tak se o ty děcka starají prostě a vím, že je to, je to náročný, že má za sebou 10, 15 dětí, jo, takový chumel, takový hrozen dětí a, a prostě třeba zrovna vaše klupač, to je prostě nestor tady v tomto smyslu a ty mu patří velký dík, ale i těm ostatním taky. Moc bych si přál, aby, aby ta základna stále rostla, protože my nyní nemáme nouzi o děti, ale to se může změnit za pár let, to, to může být úplně jinak. Když poslouchám kluky z jiných vesnic, nechci je jmenovat, tak říkají, nám to úplně spadlo a znova to taháme úplně, úplně z prachu. A je to škoda. A moc bych si přál a poprosil bych takhle mladé příznice, kteří nás možná slyší nebo se na nás dívají, aby o tom uvažovali a zkusili to. Požární útok to je něco, co vypadá jednoduše, ale ve skutečnosti je to soubor umu, který musí tým předvést, včetně sehranosti a správného načasování. Závodu se zúčastnili i ženské týmy a tak nám to nedalo zeptat se, co je pro ně u hasičského sportu nejsložitější. Nevím, jestli budu mluvit za všechny, ale asi sehnat lídání pro děti a potom hlavně se s... Lést v určitý čas a v určitý den, kdy mají všichni volno. 
No a zhadit to bude asi tahání Bček, ale nejhorší jsou asi 3B. A pak rozdělovač, když nikdo nepomůže. Musíte třeba ještě nějak speciálně chodit do posilovny nebo posilovat, nebo jaké svaly jsou vlastně vůbec nejnámáhanější? Mozkové závity hlavně, to je důležité, nemít, nemít nervy, nemít stres a jinak svaly jako nepotřebujeme. Já si myslím, že z těch dětí jsme jako ready všichni a máme větší svaly jak ti chlapi. No. A my jsme poznali, že z hasiči je i legrace, že se dokáží pozbuzovat, držet při sobě a také si fandit navzájem. 